。哎，高位，有机会。啊，又是小林松。啊，结束了，结束了，结束了，结束了。结束了，连续五秒三。这个在膝关节那地方很难受。对，刚才因为我以前也受到过这种，就以某一个点呢被击打以后，这种肌肉的瞬间的这种收缩是非常疼痛的啊。再来，啊，有明显了，开始单腿了，开始单腿站立了，有效果了。再低手，等一下，对，加上拳头，对，加上拳法的补充，难了，很难了，有可能直接就腿马加油了。巅峰时期的魏宁辉究竟有多强？四场比赛问鼎昆仑决六十五公斤级世界冠军，而且每一场比赛都是 KO 对手获胜。来自河南周口的魏宁辉是中国搏击羽量级名将。魏宁辉泰拳出身，曾入选国家泰拳队，获得过二零一二年国王杯六十三公斤冠军。从昆仑决创立之初，魏宁辉就开始征战昆仑决赛场，向自由搏击转型。在羽量级这个级别，一百六十八厘米身高的魏宁辉，在身高方面常常处于劣势，但是魏宁辉却有着惊人的爆发力，其低扫腿和催泪拳杀伤力极强，是魏宁辉的两大杀手锏。魏宁辉曾用催泪绝技，用时三十秒 KO 了巴西悍将奥利维拉，当时台下的波球和亚桑克莱都震惊了，认为魏宁辉的拳头很重，极具杀伤力，一般人根本顶不住。就算是自己上去，估计也会被打趴。由此可见，魏宁辉的拳头有多可怕了。二零一六年八月七日，魏宁辉出战昆仑决首届六十五公斤世界冠军十六人赛。在十六人赛第一轮淘汰赛中，魏宁辉对阵水落杨用。一起来看看这场比赛吧。我们的裁判组给到我的信息，他一定要体现这个真正的体育精神。还是,还是要打这场比赛，还是要实打实的来参加这个比赛，所以我们也征求了，呃，我们的选手魏宁辉的意见。魏宁辉也非常想打这场比赛，所以我们就还是促成了这场比赛。对，这个水落杨勇年龄三十二岁，呃，从，呃，比赛铃声敲响，两人都是小心翼翼的试探对方，并没有太大的进攻动作。此时，魏宁辉突然一个高位扫踢，但被日本人接住了，并且还了一个扫踢，险些将魏宁辉踢倒。魏宁辉则是立马以拳法回应，一波拳腿攻势打得日本人有点狼狈。非常的流畅，因为前一段时间魏宁辉呢，呃，特别擅长打这个勾拳的打身体。对，呃，有一段时间我看他比赛的时候，我觉得过于依赖这个技术，太呃，对腿法呀，对其他什么技术的使用反而很少了。但今天一开场看，像王老师所讲，呃，他确实是整个的拳腿组合变呃流畅了很多。因为他呃最近这半年的时间一直在强化自己这种组合，嗯，加强自己腿法的一些呃更多的优势吧。对，因为我们看到其实呃小胖他的腿上的肌肉力量并不弱，嗯，这就是你作为一个两人的对拼当中，魏宁辉的拳腿组合明显更加流畅，腿法的使用次数也很多，再加上自己的拳法，日本人被打的有点难受啊。看到小胖现在这场比赛，哎，下踹腿，哎，腿法使用率很高啊。对，不知道他是不是因为之前这个效果，呃，就是之前的，呃，水落杨佑这个体重的问题啊，他打得很放松啊。嗯。还有一些假动作用的也比较多。对。拿走。我们看到水落杨佑也是日本区的 WBC 和 WTMF 的，呃，泰拳冠军。对，就是泰拳的训练背景很浓。啊、呃，对。我们知道 WBC 木一泰啊，就是 WBC 的泰拳。日本人面对魏宁辉的攻势也是不甘受制于人。泰拳出身的水落杨佑也是组织拳法反击，魏宁辉接住他一个扫腿，试图趁势给他两拳，但是都被日本人很好的躲过去。选手在比较年轻的时候啊，呃，就在国外训练，对，呃，接触泰拳这种训练，或者说自由搏击的训练，身上这种散打的痕迹比较少。对，接腿之后他还的是这样一个重拳，而并不是本能的接腿摔。对他接腿以后，他而且还有会有一个短短暂的观察。嗯，好，一个两人进入短边行街，魏宁辉一个不慎被水落杨佑逼入绳边，挨了对手一套组合连击，也是赶紧抱住日本人，不让他有后续的进攻动作。这下确实有点危险。组合并不是只是像以前那样特别依赖，直接就奔着腹部去了。嗯，而现在更多的是击打头部跟呃低扫的这种。对，啊，等等，第一回合比赛临近结束，水落杨佑都试图往前压，但魏宁辉的拳法也不是吃素的，根本不给日本人近身的机会。一直到回合结束，两人都在进行拳法的互换。我们再来看看第二回合的比赛。小鱼不知道魏宁辉会不会加快自己的节奏啊？哎，不要
。好，拳法，好，连续的左手。比赛来到第二回合，魏宁辉开始加快比赛节奏，率先以拳法打开局面，紧随而来的便是势大力沉低扫腿。日本人也是够硬气的啊，直接顶着魏宁辉的攻势拼腿法。但明显不是魏宁辉的对手。啊，胖还这个拳法，这个力量上，魏宁辉又是两个低扫腿，水落杨佑直接一个踉跄险些摔倒。放一些，好、啊，一个牵手。紧接着，魏宁辉又开始了拳法进攻，接连三个拳头都打中了日本人的头部，直接将水落杨佑击倒五秒。比赛重启之后，魏宁辉上来就是一个正蹬，将日本人直接踹到了围城边。紧接着就是连续的组合拳法，将水落杨佑打得只能抱头防守。日本人在乱拳中失去防守，再次被魏宁辉重拳砸脸，一屁股坐地上。裁判见状，赶忙终止了这场屠杀。站起身来的日本人还不服气，朝着裁判大喊大叫，觉得自己并没有输掉比赛。但比赛铃声已经敲响了，魏宁辉以 KO 的方式拿下了这场比赛的胜利。二零一六年九月十日，昆仑决五十一福州站，魏宁辉来到最残酷八人淘汰赛之上。如果想要获得冠军，就意味着魏宁辉需要一晚上连战三场。首场比赛，魏宁辉对阵英国名将克雷格迪克森，一起来看看这场精彩的对决吧。这是二零一六年昆仑决六十五公斤级世界冠军赛四分之一决赛的第一组，呃，蓝方是来自英国的克雷格，红呃红方是来自中国的恐怖小胖魏宁辉。今天这场比赛将决出。四强，啊对，今天他们将呃持续晋级，直到获得六十公斤世界冠军赛的金腰带。也就是说，今晚的胜者要连打三场。啊，对，这个对一个职业选手的这种体能啊，跟这种意志力是非常的要求之高啊。对，呃，克雷格是在昆仑决四十九日本东京站的时候，点胜战术呃战胜了中国的选手白立帅。而魏宁辉是在昆仑决四十九东京站的时候，第二回合 KO 了日本选手水落杨佑，获得了出线。比赛铃声敲响，由于不是很了解对手，双方都是用腿法试探性的进攻，并没有太大动作。面对克雷格的进攻，魏宁辉则是以摆拳克制对方。虽然克雷格屡次试图向魏宁辉压进，但都被魏宁辉轻松化解了。但魏宁辉的那个昆仑决战绩比他多一点啊，对，啊，魏宁辉这两个啊，还有。标志性的前手这种勾拳呐、啊，我们看到克雷格这个扫腿啊，还是比较有浓重的泰国风味啊。是的。哦，一出腿低扫。呃，不知道今天魏宁辉能不能再次施展自己的这种拳法上的优势啊，这种杀招啊。他杀招就是击腹。对。上来就让自己处在下风啊，逼得还是比较紧。呃，属于是保持压迫感。啊，对，魏宁辉从最近半年来说，就是他最近的比赛呢，没有像以前这样上来以后就是猛冲猛打，呃，更成熟一些了。求稳。对。哎，这个后手。刚刚扫过脑门啊。两人都在慢慢熟悉对方的打法。魏宁辉第一回合没有特别的发力，两人打得有来有回。咱们再来看看第二回合的比赛吧。啊，连续的击腹！我们听到这砰砰的这个响，这个声音啊。不过这两下克雷格的抗击打也是表现出来，真的是不弱。刚才那两下位置稍微靠上了一点，如果是靠下一点，可能会效果好一点。靠近脾脏的位置。对。啊，我们看克雷格这个反击还是不错，魏宁辉还是要在进攻的时候，头部的空当还是要尽量缩小。而且，刚才克雷格还是打打法有点立体进攻啊。对。打一下前手，然后后腿再低扫一下。在之前他战胜白利帅的时候，其实就是泰式的风味特别的浓，只是用获胜谁直接将会晋级六十五公斤世界冠军赛的四强。啊，很正宗的泰式扫腿啊！而且我们看克雷克雷格的这个腿的肌肉线条也是，呃，很粗壮啊，对，维度非常大，对。其实那个小胖的肌肉维度，在他那个级别的那个国人里面也算是非常出众的。对，呃，因为熟悉小胖的也知道，在之前啊，小胖是主打六十一到六十三这个公斤
。第二回合，魏宁辉突然加快节奏，利用漂亮的迎击击倒对手。啊，一个击倒，漂亮，那是杜宇阳，漂亮，一个明显的漂亮的前手，小胖赖以成名的前手拳呢，果然是发挥了起正当。一口气打对手组合，找好找好点。啊，不要不要太着急。体能的分配，对，白费五十天打一下回事。其后，魏宁辉通过正蹬发起新一轮攻势，狂风暴雨般的拳法进攻，克雷哥被打得毫无还手之力。啊，后手钻进去，有了，平攻有了，逼到身边，组合要把他防守打散，对，对要把他爆炸给砸开。哎，对，找好机会，打迎击，对，对，可以打斧了，对。中途他试图通过反击来打乱魏宁辉的进攻节奏，反被魏宁辉右手摆拳命中头部，再次导致被动瞄。啊，魏宁辉现在很稳健的，在没有更多的机会之前，也是也是在寻找这个空当啊。如果这局再出现一次的话，比赛就将结束。对，连第一个回合里面读读秒三次就直接判负了呗。对。为宁辉能,能有机会，有机会，有机会强，对，打散，打散，打散，对，把爆架打开，能不能为后面的比赛为？魏宁辉没有给对手任何喘息机会，酣畅淋漓的组合拳不断的命中克雷格的腹部，克雷格终于扛不住，再次倒下，蹲在地上的克雷格疼得龇牙咧嘴，由此也是能够知道魏宁辉催泪拳的杀伤力了。最终，魏宁辉以三次击倒 KO 的方式拿到了进入半决赛的入场券。二零一六年九月十日，昆仑决五十一福州站，昆仑决六十五公斤世界冠军赛半决赛，魏宁辉对阵蒙古东，这也是一场中国的比赛。魏宁辉和蒙古东想要争夺六十五公斤级世界冠军赛决赛资格，他们两个人究竟谁能够获胜呢？我们一起来看看这场比赛吧。在是昆仑决二零一六年六十五公斤级世界冠军赛的半决赛，呃，来自我们的内战啊，呃，红方是蒙古东，蓝方魏宁辉。何老师，我觉得有的时候我们在这种呃大的比赛现场，让中国选手对中国选手打，其实也是算是一个很大的提升啊。对中国选手来说，没错没错，因为无论是谁获胜，都代表中国选手技术和各方面胆识、经验的提升。啊、呃，对，其实我了解他们两个人是非常熟悉，而且两个拳馆之间的交流是比较多。呃，但是呢，我们。比赛铃声敲响之后，魏宁辉一上来先发制人，利用势大力沉的低扫将蒙古东踢倒在地。裁判为其读秒。啊，这是踢到裆了还是低扫？读秒。一会儿慢镜头重播，再来看一看。呃，应该是一个低扫踢到比较关键的肌肉位置啊。低扫再低扫，都受不饶人，很重啊！对方对方防住之后再低扫。呃，刚才好。刚才好像是踢到的蒙古东的右腿啊！魏宁辉体现出高超的搏击智商，他有针对性的攻击对手的伤腿，他的重腿就像死神的镰刀一般，不断的切割到蒙古东的腿上。比赛仅仅耗时一分二十五秒便结束了，蒙古东被踢瘸瘫倒在地，工作人员将他背出了擂台。蒙古东因伤势严重，在赛后被紧急送往医院。魏宁辉再次以 KO 的方式拿下比赛的胜利。成功拿到昆仑决六十五公斤世界冠军赛决赛资格。二零一六年九月十日，昆仑决六十五公斤世界冠军赛决赛上，魏宁辉对阵法国的阿布杜拉赫。此时，魏宁辉已经打过两场比赛了，但让人欣慰的是，两场比赛魏宁辉都是以 KO 提前结束，所以体力这一块并没有太大消耗。这位法国拳王也绝非是泛泛之辈。是世界著名踢拳组织的世界冠军，其实力不容小觑。魏宁辉又该如何应对呢？一起来看看这场精彩的对决吧。没错，日本三战，拿得冠军。好，比赛开始。两个人的这种。比赛铃声敲响，面对著名的肌肤专家阿布多拉克，显得十分的忌惮。严加防守自己的双肋，拳架的很低，但没想到魏宁辉反其道而行之，表现出超高的比赛理解能力。出其不意的低扫，险些将对手放倒。而且你看，阿布杜拉赫从他没有打肿那张脸看，很像当年的顶级王者恶童金金金童的巴达哈里。对，啊，有明显了
，开始单腿了，开始单腿站立了，有效果了，再低手，微笑。其后，魏宁慧如法炮制，使用大斧般的扫腿。在连续的低扫进攻下，阿波多拉赫腿部受到严重的创伤，无法继续进行比赛。仅仅用了四十七秒，魏宁辉就取得了比赛的胜利。他创造了一个奇迹，不仅赢得了昆仑决六十五公斤的世界冠军，而且是一天晚上连打三场比赛，全部都以 KO 终结的方式，能够在八人赛里夺冠，而且是三场 KO 获胜。魏宁辉这样的表现，在中国选手里是绝无仅有的。最终，魏宁辉以四战全胜、全部 KO 对手的方式，加冕昆仑决六十五公斤世界冠军头衔，这也是魏宁辉职业生涯最高光的时刻。那么，大家喜不喜欢魏宁辉这位选手呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友，给个三连再走呗！